ini. समय मन आरोप फीचारे जर सर्दी काशी माथा बैठा गा बैठा बमि बमि भाव डायरिया पतला पायखाना गला बैठा इत्यादि इत्यादि नाके गंध कमे जावा कम पा इत्यादि इत्यादि सब गुलाजिकल कीमिक अथवा प्रचुर लोक जन थे अथवा कन्फार्म केस आशे पशे छोड़ सब एपिडेमिओलजिकल क्राइटेरिया टेस्ट करीआर कोड नाइनटीन करी बाट जीवाणुर्धारिगेशन प्रश्न परीक्षा कर चुरी 
জিনিসটা একটু এরায় যায় কি করে নাকের মধ্যে অল্প একটু ঢুকায় দেয় এখন দেখা যাচ্ছে তার নাক হচ্ছে ড্রাই নাক তার কোনো সর্দিই নাই তাহলে তো তার স্পেসিমেনে আসবে না ঠিক আছে কোয়ালিটি অফ দি স্পেসিমেন তারপরে হচ্ছে কি টেম্পারেচারে সেটা আমি স্টোর করতেছি সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কিভাবে করতেছি সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই স্পেসিমেনটা নিয়ে আমি ভাইরোলজি ডিপার্টমেন্ট পর্যন্ত যাচ্ছি সেটা কিভাবে যাচ্ছে সেটা একটা বিষয় প্রশ্ন এত সবকিছুর উপরে টোটাল জিনিসটা নির্ভর করতেছে আমার টেস্টটা পজিটিভ আসবে কিনা এই জন্য মোটের উপর ভিত্তি করে সত্তর পার্সেন্ট পজিটিভ আসার সম্ভাবনা একশোটা পজিটিভ রুগী খেয়াল রাখি আর কি কি টেস্ট করি আমরা সত্যি কথা বলতে যে আমরা অনেক সময় এই বাকি তিরিশ পার্সেন্ট রুগীকে যেহেতু আমরা ডিটেক্ট করতে পারছি না কিন্তু আমাদের যখন স্ট্রং সাসপিশন থাকে না এটা কোভিড হওয়ার সম্ভাবনায় বেশি তখন আমরা এক্স রে বা সিটি স্ক্যান করি তাহলে সিটি স্ক্যান সিটি স্ক্যান সিটি স্ক্যান বারবার করে বলতেছি সিটি স্ক্যান করতে কত টাকা লাগে বাংলাদেশে চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা লাগে টাকার অ্যামাউন্টটা একটু মাথায় রাখেন তাহলে রুগীদের আপনি দিতে সুবিধা হবে খুব বেশি অনেকে মনে করে দশ হাজার বিশ হাজার এরকম না মোটামুটি চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা লাগে সিটি স্ক্যানে কি কি ফাইন্ডিংস আসতে পারে দেখেন আমরা বারবার একটা কথাই বলছি ব্রাউন গ্লাস অ্যাপিয়ারেন্স তবে আপনাদের প্রতি আমার খুবই অনুরোধ যেখানে পাঁচ ছয়টা কথা আছে এবার ন্যাশনাল গাইডলাইন মানে বাংলাদেশের পনেরো বিশটা মেডিসিনের সবচেয়ে বড় প্রফেসর মিলে এই ন্যাশনাল গাইডলাইন করছে সেখান থেকে আমি কপি পেস্ট করছি সেখানে বলছে যে ওরা মাল্টিপুল কনসলিডেশন হতে পারে মানে ধরে নেন এটা যদি লাং হয় এখানে একটু সাদা জায়গা এখানে একটু সাদা এরকম কনসলিডেশন হতে পারে তারপরে বলছে ক্রেজি পেভিং অ্যাপিয়ারেন্স আমি এটা ছবি দেখাইনি শুধু টানটা মুখস্ত করেন অথবা ব্রঙ্ক ভাস্কুলার থেকে নিন যে লাংস এর মধ্যে দেখবেন যে সাদা সাদা ভেসেলের শ্যাডো পাওয়া যায় সেটা থেকে নিন হতে পারে অথবা ট্র্যাকশন ব্রঙ্কি অ্যাক্টেসিস হতে পারে জিনিসটা কি আপনার বোঝার দরকার নাই এই জিনিসটা কি এটা বুঝতে রেসপিরেটরি মেডিসিন পড়া লাগবে আর একদিন যদি অন্য কোনো সুযোগ হয় কোভিড পড়ার জন্য দরকার নেই এই পাঁচটা টার্ম আপনারা মুখস্ত করেন দয়া করে ব্রাউন গ্লাস অ্যাপিয়ারেন্স ইনফিনিটি স্টার বাকি চারটা পারলে পরে রাখেন যদি প্রশ্ন দেয় এই চার সিরিজ কি কি ফাইন্ডিং থাকতে পারে দিতেই তো পারে সুতরাং আপনার প্রতি অনুরোধ থাকলো এই জিনিসটা একটু দেখবেন আমাদের দেশে অথবা যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা পরের টুকু একটু খেয়াল করে দেখেন 
যদি লিম্ফোসাইট কাউন্ট কম হয় অথবা নিউট্রোফিল লিম্ফোসাইট রেশিও যদি 3.5 এর চেয়ে বেশি হয় তাহলে পোর প্রগনোসিস এই লাইনটাকে আমি প্রি স্টার দিলাম ভাই তাহলে পোর প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর এখানে দুইটা একটা হচ্ছে লিম্ফোসাইট কাউন্ট কম অথবা একই জিনিস কিন্তু নিউট্রোফিল লিম্ফোসাইটের রেশিও মোর দ্যান 3.5 মোর দ্যান 3.5 যদি হয় তাহলে এটা পোর প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর তো আমরা রেশিও কেন করব আমরা কি বোকা নাকি আমরা লিম্ফোসাইট কাউন্ট দেখব কম কিনা এটা একটা পোর প্রগনোস্টিক ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভালো করে খেয়াল রাখেন এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসার মতো একটা জিনিস আমরা সিবিসি করে কি করব একটা রুলি আমরা সিবিসি করে কি দেখতে চাই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আপনি একটা কোভিড এর রোগীর সিবিসি হাতে নিয়ে আপনি কি দেখতে চাই রোগী তো আপনাকে দেখাচ্ছে আমরা দেখব লিম্ফোসাইট কাউন্ট কম কিনা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেয়াল রাখেন পোর প্রগনোসিস এখন আপনি বলতে পারেন ভাই পোর প্রগনোসিস হলে আমি কি করব অবশ্যই ট্রিটমেন্টটা চেঞ্জ হবে পোর প্রগনোসিস মানে ট্রিটমেন্টটা চেঞ্জ হবে ট্রিটমেন্ট নিয়ে কথা বলবো সামনে এরপর আসেন সিআরপি এবং প্রো ক্যালসিটোনিন করি আমরা কাদের করি একটু খেয়াল করেন আমরা সাধারণত একটা রোগীর কোনো অ্যাসিম্পটোমেটিক বা মাইল্ড রোগীদের এই ধরনের ইনভেস্টিগেশন করাই না আমরা যাদের একটু ফিচার আছে তাদের করাই এখন কেউ আমাকে বলতে পারেন যে সিআরপি এবং প্রো ক্যালসিটোনিন আমি একটু স্টপ শেয়ার করে দিচ্ছি হ্যাঁ সিআরপি এবং প্রো ক্যালসিটোনিন এই টেস্টের ইন্টারপ্রিটেশন বলেন একটা কোভিড এর সিআরপি বেশি বা প্রো ক্যালসিটোনিন বেশি এটা কি ইন্ডিকেট করে যে জানেন ইচ্ছা মতো বলে দেবেন কোনো সমস্যা নেই সিআরপি যদি অনেক বেশি বেশি হয় তাহলে বুঝবো যে ইনফ্লামেশন অনেক বেশি হচ্ছে ঠিক আছে জানেন না খুব সুন্দর আর কিছু প্রো ক্যালসিটোনিন কেন করি বা প্রো ক্যালসিটোনিন সি কোভিড এর ক্ষেত্রে না এজ এ হোল এই টেস্টটা গুরুত্ব কি প্রো ক্যালসিটোনিন এই টেস্টটা গুরুত্ব কি করতে কিন্তু অনেক টাকা লাগে 3000 টাকা লাগে কিডনির সাথে रिलेटेड ভাই প্রো ক্যালসিটোনিন কিসের সাথে रिलेटेड কিডনি না কিডনির সাথে আর কিও বলবেন আর কিও বলবেন প্রো ক্যালসিটোনিন ভালো করে শুনে রাখেন সারা জীবন আপনার কাজে লাগবে কারণ কিছু ইনভেস্টিগেশন কথা সব সময় এই একাডেমিক পারপাসে আসে তার মধ্যে একটা প্রো ক্যালসিটোনিন যখন আপনারা একটু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হবেন একটু স্পেসিফিক বিষয়ের ডাক্তার হবেন তখন আপনার জন্য কিন্তু জরুরি যেমন আমি আপনাকে একটা কথা বলি একটা এসএলই এর پیشنট আপনার টেস্টে জ্বর নিয়ে আসছে সেই জ্বরটা এসএলই এর জন্যই হইছে নাকি তার ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হইছে আপনি কি ভাবে বুঝবেন তার এক এসএলই চিকিৎসাটা আপনি বাড়াই দিবেন নাকি নাকি তাকে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনের জন্য আপনি অ্যান্টিবায়োটিক দিবেন বুঝতে পারছেন কি এটা দেখার জন্য যে টেস্ট করে সেটা প্রো ক্যালসিটোনিন সো প্রো ক্যালসিটোনিন বারে ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজে প্রো ক্যালসিটোনিন বারে ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজে এখন আমাকে বলেন কোভিড কি একটা ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ না কোভিড তো একটা ভাইরাল ডিজিজ সুতরাং ভাইরাল ডিজিজে প্রো ক্যালসিটোনিন বাড়বে না কিন্তু কোভিড এর কোনো রোগীর যদি প্রো ক্যালসিটোনিন বাড়ে এটা ইন্ডিকেট করে তার এর সাথে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনও হইছে মাথায় ভালো করে নেন কোভিড এর কোনো রোগীর যদি প্রো ক্যালসিটোনিন বাড়ে এটা ইন্ডিকেট করে এর সাথে তার ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনও হইছে খেয়াল রাখেন জিনিসটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট তাহলে একটু খেয়াল করেন এ নরমাল লেভেল অফ প্রো ক্যালসিটোনিন মোস্ট پیشنটেরই দেখেন নরমাল লেভেল অফ প্রো ক্যালসিটোনিন যদি প্রো ক্যালসিটোনিন বা সিআরপি বারে ইন্ডিকেট করে পসিবিলিটি অফ সেকেন্ডারি ইনফেকশন ডিউ টু ব্যাকটেরিয়া খেয়াল রাখেন ডিউ টু ব্যাকটেরিয়া মিস জানা না হয় মিস জানা না হয় এখন একটা কোভিড এর রোগী খারাপ হয়ে যাচ্ছে ভালো হচ্ছে না তার ব্লাড কালচার করে দেখব ব্যাকটেরিয়া আছে কিনা তার লিভার ফাংশন করে দেখব রিনাল ফাংশন করে দেখব আমরা অ্যাসিড বেস কোনো ইমব্যালেন্স আছে কিনা সেটার জন্য ব্লাড টেস্ট গ্যাস অ্যানালাইসিস করব একটু দাঁড়ান এক সেকেন্ড ইত্যাদি করে আমাদের কিন্তু দেখতে হবে ঠিক আছে একটু খেয়াল রাখেন এছাড়া আর কি টেস্ট করব আমরা একটু দেখেন আমরা پیشنটটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে কিনা পেশেন্টার অ্যাকিউট ইনফ্লামেটরি মার্কারগুলো বাড়ছে কিনা এর জন্য আমরা ফেরিটিন ডি ডাইমার এলডি এইচ করব এগুলো বেড়ে যায় সাইটোকাইন স্টর্ম হলে এই জিনিসগুলো বেড়ে যায় ডি ডাইমার এলডি এইচ ফেরিটিন এই জিনিসগুলো ফোর প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর তাহলে একটু খেয়াল করবেন যে আমাদের দুই তিনটা জিনিস দেখতে হয় আদার ইনভেস্টিগেশন আদার দেন আর টি পি সি আর এইচ আর সি টি এক্স রে আমরা আদার ইনভেস্টিগেশন কেন করি আমরা এজন্যই করি যে আমাদের ওর সাথে আলাদা করে অন্য কোনো অসুখ হয়েছে কিনা এক নাম্বার দুই নাম্বার ওর পোর প্রগনোস্টিক কোন ফ্যাক্টর ডেভেলপ করছে কিনা তিন নাম্বার তার কোন অর্গান ফেইলিয়ারের ফিচার আছে কিনা যেমন লিভার ফাংশন টেস্ট অ্যানাল ফাংশন টেস্ট বা আর্টারিয়াল ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিস করে খেয়াল রাখেন ইম্পর্টেন্ট কিন্তু তাহলে একটু খেয়াল করে দেখেন দি কম্বিনেশন অফ একটা রোগীর যদি ডব্লিউবিসি কাউন্ট কমে যায় সিআরপি যদি বেড়ে যায় 
এক্সরে করে যদি বাইলাটারাল নিউমোনিয়া হয় অথবা এইচআরসিটি করে যদি গ্রাউন্ড গ্লাস অ্যাপিয়ারেন্স পাওয়া যায় তার আরটি পিসিআর নেগেটিভ হলেও তাকে আমরা কোভিড হিসেবে চিকিৎসা করব তাকে আমরা কোভিড হিসেবে চিকিৎসা করব খুবই দামি কথা কিন্তু কোভিড হিসেবে চিকিৎসা করব কারণ কি কোভিড এর আরটি পিসিআর 70% পজিটিভ আসে আবার ভালো করে বুঝেন কোভিড এর আরটি পিসিআর নেগেটিভ আসলেও একটা রোগীর যদি ডব্লিউবিসি কাউন্ট কম সিআরপি বেশি চেস্ট এক্স রে তে বাইলাটারাল নিউমোনিয়া অথবা এইচআরসিটি তে গ্রাউন্ড গ্লাস অ্যাপিয়ারেন্স পাওয়া যায় তাকে আমরা কোভিড হিসেবে চিকিৎসা করব খেয়াল রাখেন ইম্পর্টেন্ট কথা এবার আসেন আপনাদের পোর প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর কে একদম আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম শাকিল ভাই আসসালামু আলাইকুম কামরুল বলতেছিলাম কামরুল হ্যাঁ ভাই ওষুধপত্র লাগবে যেমন আমরা তো ছয় ভাগে ভাগ করছিলাম আমরা শুরুতে কিন্তু দেখেন এই কেস ডেফিনেশন নিয়ে আমাদের কিন্তু অলরেডি দুই রকম ক্লাসিফিকেশন আমরা আজকের লেকচারে পড়ে আসলাম শুরুতে কি বলছি কনফার্ম কেস প্রবাবল কেস তারপরে হচ্ছে কন্ট্যাক্ট ইত্যাদি ইত্যাদি এরপরে করছি যে ছয় রকম ম্যানিফেস্টেশন হতে পারে মাইল্ড তারপরে সি নিউমোনিয়া সিভিয়ার নিউমোনিয়া এআরডিএস সেপসিস এবং আপনার সেপটিক শক কিন্তু আমি আপনি যখন চেম্বারে বসছি অথবা কোন হসপিটালে ধরে নেন কোভিড হসপিটালে যখন ট্রায়াজে বসছি বা কোনো রোগীর চিকিৎসা দেওয়ার জন্য বসছি ওই সময় আমার হাতে রিপোর্ট থাকতেও পারে নাও পারে ওই সময় আমার হাতে ইনভেস্টিগেশন থাকতেও পারে নাও পারে আমাদেরকে পুরো রোগীকে তিন ভাগে ভাগ করতে হবে চার ভাগে মাইল্ড মডারেট সিভিয়ার ক্রিটিক্যাল এটা নিয়ে অনেক বেশি কথা সামনে লেখা আছে আমি আপনাকে একবারে সারমর্ম করে দিচ্ছি একবারে সারমর্ম করে দিচ্ছি মাইল্ড মানে হচ্ছে জ্বর সর্দি কাশি জ্বর সর্দি কাশি সহ মাইল্ড ফিজার নশিয়া ভমিটিং ডায়রিয়া ইত্যাদি এই মডারেটটা হচ্ছে নিউমোনিয়ার ফিচার দ্যাট মিন্স রেসপিরেটরি এর সাথে প্লাস রেসপিরেটরি রেটটা বাড়বে রেসপিরেটরি রেটটা বাড়বে আচ্ছা সিভিয়ার কখন বলবো কারো স্যাচুরেশন যদি ফল করে এর সাথে আগেরটার সাথে যদি কারো স্যাচুরেশন ফল করে কত ফল আপনারা একটু আগে অ্যানসার দিয়েছেন 90% ঠিক আছে আচ্ছা এখন আছে ক্রিটিক্যাল پیشنট কোনটাকে বলবো যদি যদি ক্রিটিক্যালিউ ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট 
ফার্স্টে আপনাকে ম্যানেজমেন্ট দিয়ে তারপরে আপনি আরো অন্য ক্রাইটেরিয়াতে ভাগ করতে পারেন কিন্তু ম্যানেজমেন্ট তো আপনাকে দিতেই হবে সুতরাং আপনাকে শুরুতে এসে এই চার ভাগে ভাগ করতে হবে ভেরি ভেরি ইজি এটা ভাগ করা কিন্তু খুব সোজা রোগীর দেখবেন জ্বর সর্দি কাশি মাইল্ড থেরাপি কিনা রোগীর মডারেট কিনা সিভিয়ার কিনা ক্রিটিক্যাল কিনা মডারেট মানে রেসপিরেটরি রেট বেশি সিভিয়ার মানে স্যাচুরেশন ফল করতেছে অথবা ক্রিটিক্যাল মানে এখন একটা রোগী এসে বলতেছে আমার কোনো সমস্যাই নাই কিন্তু আমার স্যাচুরেশনটা দেখতেছি যে পঁচাশি পার্সেন্ট তাহলে কার মধ্যে যাবে ভাই সিভিয়ারের মধ্যে যাবে খেয়াল রাখে একটা রোগী এসে বলতেছে আমার কোনো সমস্যা নাই স্যাচুরেশন অষ্টাশি পার্সেন্ট তাহলে সে সিভিয়ার চোখ বন্ধ করে একবার উপরে হেডলাইন দিবেন কোভিড নাইনটিন নিউমোনিয়া ব্র্যাকেটের মধ্যে সিভিয়ার কোনো কথাবার্তা চাই ঠিক আছে আচ্ছা কেউ যদি এখন সেই রোগীকে আপনি ইয়ে ক্যানুলা দিয়ে দিলেন হাইড্রোনেজাল আগে নর্মাল অক্সিজেন দিলেন দেখতেছেন না বাড়ছে না তারপরে আপনি পনেরো লিটার অক্সিজেন ফেস মাস্ক দিয়ে দিলেন তাও বাড়ছে না আপনি হাইফ্লোনেজাল ক্যানুলা দিলেন তাও তার নব্বই পার্সেন্ট মেনটেন হচ্ছে না তখন তাকে আইসিউতে রেফারাল করতে হবে দেন সেই পেশেন্টটা ক্রিটিক্যাল আমরা কিন্তু এটা কোনো উইদাউট এনি ইনভেস্টিগেশন উইদাউট এনি ইনভেস্টিগেশন এই ডিসিশনটা নিব উইদাউট এনি ইনভেস্টিগেশন এই ডিসিশনটা নিব ঠিক আছে টুইস্টটা দিয়ে রাখলাম ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ভাই নেক্সট আসেন আমি যেটা পড়াইছি সেটাই আপনাকে ন্যাশনাল গাইডলাইন আমি জাস্ট মোবাইল স্ক্রিনশট নিছি দেখেন মাইল্ড কেস মানে হচ্ছে জ্বর সর্দি কাশি মডারেট কেস মানে রেসপিরেটরি রেট তিরিশের চেয়ে কম সিভিয়ার কেস মানে হচ্ছে রেসপিরেটরি রেট তো বেশি কিন্তু এখানে মেইন জিনিস হচ্ছে অক্সিজেন স্যাচুরেশন নব্বই পার্সেন্টের কম আর ক্রিটিক্যাল কেস মানে হচ্ছে রেসপিরেটরি ফেলিওর রিকুয়ারিং মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন মানে হচ্ছে হাইপ্রোনেজাল ক্যানুলার দিয়েও আপনি আপনি স্যাচুরেশন মেনটেন করতে পারছেন তার তার সাথে অর্গান ফেলিওর ভিতর থাকতে পারে এখন আসেন আপনারা একটু এক কথাই কেউ আনমিউট হয়ে আমাকে বলবেন মাইল্ড মডারেট সিভিয়ার ক্রিটিক্যালের যে আমরা একটু আগে পার্থক্য করলাম এটা কিভাবে করলাম মাইল্ড কখন বলবো मैं मडारेटिकल मडारेटिटर সিভিয়ার কেস মানে হচ্ছে স্যাচুরেশন কম হসপিটালাইজড করবেন ক্রিটিক্যাল কেস রেসপিরেটরি ফেলিওর আছে অর্গান ড্যামেজ আছে আপনার হাইপ্রোনেজাল ক্যানুলা দিয়ে অক্সিজেনেশন মেনটেন হচ্ছে না হসপিটালাইজ করতে হবে তবে শুধু মনে রাখেন ক্রিটিক্যাল কেস আইসিইউ তে যাবে বাকিগুলো ওয়ার্ডে যাবে ক্রিটিক্যাল কেস আইসিইউ তে যাবে আর বাকি চিকিৎসা নিবে ওয়ার্ডে ঠিক আছে আশা করছি কারো বুঝতে সমস্যা হচ্ছে না এখন জেনারেল ম্যানেজমেন্ট এগুলো নিয়ে বিশাল বিশাল কথা আছে আমি পাঁচ আমি আপনাকে পাঁচ সাতটা লাইন পড়াবো জেনারেল ম্যানেজমেন্ট আপনারা সবাই জানেন যে রুগীকে নর্মালি আমি কি বলবো রুগীকে নর্মালি বলবো যে আপনি বাসায় রেস্ট করবেন খাওয়া দাওয়া ভালো করে নিবেন আপনি স্যাচুরেশনটা ঠিক আছে কিনা একটু দেখবেন আর আপনি হচ্ছে নিজেকে একটু আলাদা রাখার চেষ্টা করবেন নর্মালি যা বলি যদি কোনো ফিচার না থাকে তাহলে কোনো ওষুধ খাওয়ার দরকার নাই নো ফিচার নো ড্রাগ মনে রাখেন নো ফিচার নো ড্রাগ এক কথায় সে অ্যাসিমটোমেটিক পেশেন্টের জন্য যদি কেউ বলে অ্যাসিমটোমেটিক পেশেন্টের জন্য কি চিকিৎসা নো ফিচার নো ড্রাগ শুধু জেনারেল ম্যানেজমেন্ট করবে এবং একটা ঘরে সে আলাদা লুকায় থাকবে ঠিক আছে আইসোলেশন করবে একটা ঘরে সে আলাদা আইসোলেশন করবে আর সে কোনো ওষুধপত্র খাবে না সে নিজের বাসায় থাকবে অ্যাসিমটোমেটিক পেশেন্টের জন্য এই চিকিৎসা আচ্ছা নেক্সট আসছে মাইল্ড কেসের জন্য কি চিকিৎসা মাইল্ড কেস কি নিয়ে প্রেজেন্ট করে আমি যদি এক কথাই বলি জ্বর সর্দি কাশি তাই তো মাইল্ড কেস হচ্ছে জ্বর সর্দি কাশি তার সাথে কিছু জিআইটি ফিচার থাকতে পারে তার জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল আমি আপনি সবাই দিই 
চোটদের জন্য অ্যান্টি হিস্টামিন কাশির জন্য অ্যান্টিটিসি তবে তবে প্রত্যেকটা রোগী যার ফিচার আছে সে কিন্তু ভাই থ্রম্বো প্রোফাইল অ্যাক্সিস পাবে খুবই ইম্পর্টেন্ট কারা থ্রম্বো প্রোফাইল অ্যাক্সিস পাবে আমি ত্রিশটা দিয়ে রাখছি আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে খুব ইম্পর্টেন্ট মনে হয় কারণ আমি শুরুতেই আপনাকে একটা স্লাইড দেখাইছি যদি কোন কোয়াগুলোপ্যাথি স্টার্ট হয় তাহলে তার অর্গান ফেলিয়র হবে তার মারা যাওয়ার চান্স খুব বেশি সুতরাং আমরা মাইল কেস থেকেই কিছু পাক না পাক আমরা হেপারেন ফর্টি মিলিগ্রাম পার ডে একটা করে দিব ঠিক আছে খেয়াল রাখেন परीक्षा दरकार आज এরকম প্রশ্ন যদি আসে খেয়াল রাখবেন অ্যাসিমটোমেটিক এবং মাইল্ড কেস এর এডমিশনের দরকার নাই কিন্তু মাইল্ড কেস উইথ কোমরবিটিটি অথবা মডারেট সিভিয়ার ক্রিটিক্যাল সব রোগীর এডমিশন দরকার আছে এখন মাইল্ড কেসের ট্রিটমেন্ট অলরেডি করায় ফেলছি কিন্তু রোগীকে একটু প্রনিং করতে হবে ঠিক আছে রোগীকে একটু প্রনিং করতে হবে থ্রম্বো প্রোফাইল অ্যাক্সিস অলরেডি বলা হয়ে গেছে এখন রোগীর ন্যাশনাল গাইডলাইন অনুসারে বলতেছে যে মাইল্ড থেকে সিভিয়ার সব রোগীকে রেমডেসিভির দিতে হবে যদিও আমরা হসপিটালে বা আমরা বিএসএমইতে যারা ডিউটি করছি আপনারা যারা বাইরে ডিউটি করছেন কেউ ডিএমসিতে আছেন বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে বা প্রাইভেট হাসপাতালে সবাইকে রেমডেসিভির আমাদেরকে দিতে বলে না আমাদেরকে বলছে যে সাধারণত জ্বর যখন প্রথম সপ্তাহে কমে না তো প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে যখন জ্বর কমছে না বরং বাড়ছে তখন রেমডেসিভির দিলে কিছুটা সাইটোকাইন স্টর্মটা কমে যায় ঠিক আছে তো রেমডেসিভির ন্যাশনাল গাইডলাইন অনুযায়ী বলতেছে সবাইকে দিতে हाइपारिटी অথবা যদি ওই ড্রাগ এর হাইপার সেন্সিটিভিটি থাকে তাহলে আমরা রেমডেসিভির দিব না তাছাড়া সাধারণত সব রোগীরই দেই তাছাড়া সাধারণত সব রোগীরই দেওয়া উচিত কখন আমরা দেই আমি একটু আগে আমরা আপনাদের বললাম যে যাদের জ্বর কমতেছে না সেকেন্ড উইক জ্বর কমছে না বরং জ্বর বাড়তেইছে রোগী আস্তে আস্তে একটু ডিটিউট করতেছে তাদের আমরা রেমডেসিভির দিয়ে থাকি আর কি করি একটু খেয়াল করেন আমরা যা চিকিৎসা করলাম এর বাইরে আরেকটা চিকিৎসা হচ্ছে স্টেরয়েড দেব আমরা তাদের মডারেট থেকে সিভিয়ার হলেই মডারেট টু সিভিয়ার কেসেই আমরা সাধারণত স্টেরয়েড দিই ডেক্সামিসন মিটাসন দিতে পারি মিথাইল পেডনিসোলন দিতে পারি তবে তবে এটা কত ডোজে দিব এটা পরীক্ষায় আপনাদের সাধারণত না আসারই কথা এখানে যদি লেখা আছে আপনারা দেখতে পারেন 6 মিলিগ্রাম ডেইলি পার 10 ডেজ অথবা মিথাইল পেডনিসোলন 250 মিলিগ্রাম ডেইলি পার 5 ডেজ দিতে মানে ডোজ সাধারণত দেওয়ার কথা না রোগী যদি শকে থাকে তাহলে শকের ম্যানেজমেন্ট আইসিইউ যা করে তাই বাট আপনারা পরীক্ষায় আসবে না আমরা মডারেট টু সিভিয়ার কেজে অনেক সময় বড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক দেই তাছাড়া বইয়ের কথাবার্তা অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক দাও উচিত না তবে আপনি আপনার রোগীকে দিতে পারেন আলাদা কথা আপনি একটা মাইল কেসেই আমরা সাধারণত অ্যাজিথ্রোমাইসিন লিভোফ্লক্সাসিন ইত্যাদি ইত্যাদি মক্সিকোক্সাসিন অনেক কিছু কে থাকি কিন্তু আপনার পরীক্ষায় আসলে দাও যাবে না পরীক্ষায় মডারেট টু সিভিয়ার বিশেষ করে সিভিয়ার কেসেই অ্যান্টিবায়োটিক দিব তাছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক দিব এখন একটু খেয়াল করে দেখেন এত কিছু করার পর রোগী আইসিইউতে আছে আমাদের লাস্ট হাতে দুটো চিকিৎসা আছে फिचार बसिंग 
কোভিড পজিটিভ হইছে আট থেকে দশ দিন হয়ে গেল ঠিক আছে এর সাথে রোগীর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে রেসপিরেটরি রেট বেশি স্যাচুরেশন ফল করতেছে এটা হচ্ছে ইয়ার ক্রাইটেরিয়া মানে আইসিউ ক্রাইটেরিয়া এফ আইও টু আর পি পিও টু এরকম কিছু একটা আমার খুব ভালো জানা নাই আমি যদি এইচআর সিটি করি পঞ্চাশ পার্সেন্টের বেশি ইনভলভমেন্ট আছে তারপরে সেপটিক শকের ফিচার আছে বা অর্গান ফেলিয়র আছে এক কথায় রোগী খারাপ হয়ে যাচ্ছে এক কথায় খারাপ পেশেন্ট গুলোকে আমরা প্লাজমা থেরাপি দিতে পারি শর্ত হচ্ছে কখন দিব কোভিড হয়েছে দশ দিন পার হয়ে গেছে অথবা রুগীর বয়স হচ্ছে আঠারো বছরের বেশি দেওয়ার আগে অবশ্যই আমাকে ইনফর্ম করবেন ঠিক আছে তাহলে এই মোটামুটি ম্যানেজমেন্ট তাহলে ম্যানেজমেন্ট আসলে অ্যাজ এ হোল কি অ্যাজ এ হোল ম্যানেজমেন্ট দেখেন আমরা প্যারাসিটামল দিচ্ছি আমরা সর্দি কাশির ওষুধ দিচ্ছি এক কথায় বলে দিচ্ছি দেখেন প্যারাসিটামল দিচ্ছি সর্দি কাশির ওষুধ দিচ্ছি আর স্যাচুরেশন ফল করলে আমরা অক্সিজেন দিচ্ছি এর সাথে সব রুগীকে আমরা হচ্ছে লো মলিকুলার ওয়েট হেপারেন দিচ্ছি যদি অ্যাসিমটোমেটিক না হয় এটা অলমোস্ট সবাইকে দিচ্ছি যারা অস্যাচুরেশন ফল করছে এখন আসেন এ ছাড়াও এটাতে যদি মেনটেন না হয় তাহলে তাকে আমরা বলবো সিভিয়ার কেস সিভিয়ার কেসের জন্য আমরা আইভি অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছি আর স্টেরয়েড দিচ্ছি এত কিছুর পরেও যদি ডিটেরিয়েট করে তাহলে আমরা টোসিলি জোমাপ দিচ্ছি অথবা প্লাজমা থেরাপি দিচ্ছি ঠিক আছে কেউ একজন আমাকে আনমিউট হয়ে বলবেন আমরা থ্রম্ব প্রোফাইল অ্যাক্সিস তাদের দেব থ্রম্ব প্রোফাইল অ্যাক্সিস তাদের করব উত্তরটা একটু শুনে রাখেন থ্রম্ব প্রোফাইল মাইল কেস মাইল কেস ছাড়া সব যাদের সিমটম আছে তাদের সবাই সবার জন্য মাইল কেস তো সিমটমের মধ্যেও তো মাইল কেস পড়ে উত্তর হচ্ছে অ্যাসিমটোমেটিক বাদে সব অ্যাসিমটোমেটিক বাদে সবাইকে থ্রম্ব প্রোফাইল অ্যাক্সেস করব কেন করব কারণ এদের কোয়াগুলো কাটি যেন ডেভেলপ না করে ঠিক আছে আমরা তাদের টোসিলি জোমাপ দিব বা প্লাজমা থেরাপি দেব এক কথায় যদি আপনি বলেন এক দুই কথায় 8 10 দিন 8 10 দিন পরেও যাদের সিমটম বেশি থাকবে তখন আমরা ইয়া দেব টোসিলি জোমাপ করতেছেন না मडार्नाजार दिएक्सिन কোভিড ভ্যাকসিন আমরা তাদের দিব না যদি আঠারো বছরের বয়সে কম হয় তাদের একদম ভ্যাকসিন দিয়ে অ্যালার্জিক রিয়াকশন হয় তাদের আমরা দিব না অথবা ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজে অ্যালার্জিক রিয়াকশন হয়েছে তার দ্বিতীয় ডোজ আমরা দিব না খেয়াল রাখেন গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে এখানে অল্প বয়স্ক তাদের দিতে হবে না निबंधन सार्टिफिकेट लागले लगते আজকের 
তারপর যাদের বয়স 18 বছরের কম তাদের দিব না তারপরে বর্তমানে আমি কোভিড পজিটিভ আছি এই ক্ষেত্রে দিব না আর আনকন্ট্রোল হাইপারটেনশন আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস মেলিটাস এই ক্ষেত্রে দিব না আপনার সব পরীক্ষায় পাশ করেন আপনাদের জন্য দোয়া থাকলো